كيف الشغل معك وانت تسوقي؟ أه والله الحمد لله يعني الان متشكلين أيوة. والحمد لله كل شيء تمام ضابطين الامور، ممكن في البدايه واجهنا صعوبه وشيء إيه؟ بس الان الحمد لله كل شيء تمام يعني متحكمه بالقياده انت الوحيده ولا معك زملاء يسوقون؟ أه بالبدايه بس انا بس الحين لا أه ادرب معي بنات ما شاء الله عشان ان شاء الله نخلي المصنع كله القائدات الرافعه الشوكيه كلهم نساء يعني انت المعلمه هنا بعد الله طيب سؤال بيني وبينك ايهم افضل قياده؟ هذا او السياره العاديه؟ اكيد السياره العاديه اسهل اسهل بس هذه بعد ممتعه انا اعرف رجال كثارين ما يسوق السياره هذه ممكن ترى احنا في البدايه لقينا رفض بالنسبه لهذه السياره انه كيف مرأة وتسوق رافعة شوكية إيه؟ بس الحمد لله قدرنا ان احنا نتخطاهم ونتقلب عليهم ونصير متمكنين من قيادتها. ابن زيد انا لاحظت ما شاء الله اشوفك مشرف على وصول التمر انا تراني من الفجر لاحظت الموضوع وشفتك انت من بعيد وانت تشتغل ما دخلت انا جلست يمكن حول الساعه وانا برا حلال اللي تودعه بعه صح ولازم تتابع عملك بنفسك والحمد لله معنا طاقم متكامل من مراقبات ومن فنيات وفنيين ومراقبين في الاستقبال ومسؤولين استقبال والطاقم الاداري والفني وطاقم العماله كلها مستكمل يعني لكن زي ما يقولون يعني عشان يدور العجل بكامل قوته لابد ان يكون العمود الاساسي تحركه قوي حتى يدور الباقي فوجود صاحب الحلال والمسؤول الاول والقياده وتحت مظلته وهي اللي تدير العملية تفرق في نتائج الإنتاج من حيث الكميات من حيث الجودة من حيث إقبال الناس وجود رعي الحلال يزرع في قلوب الناس ثقتهم في الموقع ثقتهم في التصنيع لو صارت مشكلة ولا شيء طبعا العدد عندنا كبير والعدد فيه نسائي وفيه رجال قسم رجالي فلا يمكن إدارة من أفراد لسه داخلين على العمل ولا افراد احتراماتي للشباب يعني يبقى للخبره وللعمر دور في التحكم عند حدوث اي مشكله عند حدوث اي تعطل في يعني في حركه المصنع اكيد الخبره العاليه على طول الحل محفوظ لان عارف انه مار عليه مثلا 100 مشكله لكن الجديد مر عليه عشر مشاكل صح. فعلشان يفكر كيف يحل هذاك فكر وحل وانتهى وعارفها فوجودي لا شك انه يعجل بالانتاج ويرفع من جودته ويراضي الجميع بداية اهلا وسهلا فيك ومرحبا ثانيا بالنسبة لاستقبال التمور في هذا المصنع طبعا يتم استقبال التمور باشراف مباشر من الشيخ بن زيد لان الشيخ هو بنفسه اللي يتم اشراف اشرافه على التمر وبرضه يتم فحص التمر من خلاله بما انه شيخ السوق وبما انه يعني المدير العام للمصنع تمام في زباين تطلب ان تمرهم تتقعم في زباين لا تطلب انها مجرد انها تنغسل وتفرز وتعبى في ناس لا والله تطلب انها تنغسل وتتعبى وتتقعم وبرضه تحشى وتزين احنا نسوي كل هذا اضافه الى ان احنا اسعارنا هنا انسب من اسعار السوق بكثير طبعا عندنا هنا للتمور مراحل معينه عندك هنا مرحله التقعيم راح نشوفها بعد شوي 
وعندك معها برضو مرحلة الحشو حشو التمر سواء بالكاجو أو اللوز حلو. وعندك المرحلة الثانية اللي هي مرحلة فرز وتنظيف التمر آه طبعا في البداية عندنا مرحلة التلميع ما قبل التقميع تلميع التمور بوسطة هذا الجهاز ما بعدها يتم تقعيم أو تقميع التمور طبعا هذه المرحلة اسمها مرحلة التقعيم أو التقميع يتم فيه إزالة القمع من التمرة نفسها طبعا هذه المرحلة هي مرحلة فرز التمور يتم فيها فرز التمور وتنظيفها بوسطة هذه الأجهزة طبعا يتم الآن غسيل التمور وهي مرحلة ما بعد مرحلة الفرز والتنظيف هذه المرحلة هي مرحلة التجفيف أو ما نسميها بشكل أدق وهي مرحلة التعقيم تعقيم التمور واستقبالها لتعبئتها يتم الآن استقبال التمور ما بعد التعقيم لتعبئتها وفرزها بشكل نهائي عندك هنا بعد تعبئة التمور وفرزها بشكل نهائي يتم استعدادها لتسليمها للعملاء القيادة والصبر والتحمل هذه مهارة علما عندي الله الحمد نشاط غير نشاط المصنع أنا من بعد الفجر لابد أروح للمزارع اللي صرمون عندي مزارع صرمون تمورها فأنا في الأول والآخر مزارع نعم هي أنا في نظري رتبتان لا ما عليهم من رتب المعلم والمزارع والزراعة هي أصل التجارة والصناعة بدون زراعة ما في صناعة ولا تجارة لو وعي الشبابنا حجم الزراعة يعني كيف الزراعة هذه توجد من الوظائف شيء لا حصر له يعني استيعاب الآن يقولون لي فيه عندنا عجز في التوظيف لا احنا عندنا عجز في التفكير صح. عندنا عجز في الهمة المزارع تستوعب كل شبابنا وشباتنا وعمل الزراعة شريف ونظيف وعفيف ما في أي شيء تتعامل مع تمر بتحط بتاكله غذاء اشرف وانظف من انك تتعامل مع تمر او مع غذاء او مع رمان او مع فواكه والمفترض ان احنا يعني نستوعب هذا جيدا نعلق انفسنا يا كمبيوتر يا ننام يا مكتب يا ننام يا ما في شغل المكتب هذا دخله محدود لكن الاعمال الحره لا دخلها مفتوح الأمر يحتاج إلى صبر وجلد ومعلم تقلده وتأخذ منه العلم والخبرة والمهارة لابد الإنسان ما ينبت الحالة النواة لو رميت ترمي كذا على الرصيف ما انبتت لابد يطيح عليها مطر يجيها ندى ماي بعدين تبدأ تنبت وإذا انبتت تحتاج من يرعاها كذلك النفس والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضاعي وإن تفطمه ينفطمي لابد الإنسان يضبط نفسه